大家好，我是周老师。腰酸背痛在生活中太常见了，即使现在二十三十岁的年轻人也常常发生，更不用说上了年纪的中老年人了。他们常常腰背酸痛，肩膀僵硬，甚至手臂都抬不起来。今天给大家分享一个经典动作，来自道家的甩手功，每天甩甩手。疏通全身经络，经络畅通，活血化瘀。经常做甩手功的人，不但腰背酸痛、肩膀僵硬的情况得到改善，而且气血好。好，话不多说，下面我开始给大家演示这个动作。首先，我们站好，自然站立，抬头挺胸，目光直视前方，手。向上抬，抬到与肩平，然后手臂伸直。我们向下甩的时候，膝盖要弯曲一下。手甩到这里呢，稍稍加点力，往上甩，然后再利用惯性复位。好，我现在向大家完整的示范。膝盖微微弯曲，向后甩，复位，就这样反复的甩。做的过程中稍稍使劲，做一会，就能感觉到上身、手臂发热了。正是这样甩手的时候，前臂和腰都会来回摆动，这样摆动能增加肌肉的血液循环，起到震动和促进骨关节健康的作用。当然，有些人呢是膝盖不好，那么我们可以把膝盖打直。膝盖就不弯曲，我们就这样平甩，这样也能起到疏通手上经络的作用。注意，我们在甩的时候呢，到这里就发力，往上往后提，然后再利用惯性复位。这个就是甩手的动作。有些人掰掰肉比较多，这样甩手就能很好运动到手臂的掰掰肉了。坚持下去，掰掰肉就会被甩走了。好，这个甩手的动作非常简单，对时间的要求也比较长，建议每次甩二十到四十分钟。最好早上起床晨练的时候就甩一次，晚上吃完晚饭七八点的时候又甩一次。如果有腰酸背痛、小臂酸痛的人，坚持做一段时间，就会有很好的效果了。除了腰酸背痛的人，平时经常失眠、湿气重、腿脚不灵活、经络堵塞的人，都可以做甩手功。经常甩手，有助于人体手三阴经、经络气血的循环与畅通，疏通经络，行气活血，达到长生健体的作用，对心肺健康十分有益。好，今天的内容先到这里，感谢大家观看，谢谢大家。大家好，我是周老师。很多粉丝留言说，夜里经常三到五点早醒，醒来了就很难再入睡了。其实这很大原因是因为我们身体肺有邪，肺热过盛，肺相当于我们人体的散热器，不停的吸入凉空气。不停地呼出热气，这样肺就能保持了一个清凉的环境。所以，我们的肺最怕热。那么，我们平时如何清肺热、泄肺火呢？其实，我们身体有个穴位能够很好的清肺热、泄肺火，这个穴位就是尺泽穴。尺泽穴是肺经五腧穴之合穴。五行属水，具有宣肺气、清肺泻火、调理肠腑的作用。尺泽穴在我们的手下，在肘横纹中，肱二头肌腱遥侧凹陷处，这里是肱二头肌腱遥侧的凹陷处，就在这里。脚的位置，我们用拇指稍稍用力的擦按，先按住十秒。然后放松，再重复。左右的尺泽穴就这样
刺激五到十分钟。大家坚持擦按指责穴，我们体内的肺热就慢慢的消退，再也不用怕肺热早醒了。好，本次视频就到这里，感谢大家支持，谢谢大家。大家好，我是庄老师。最近很多粉丝问庄老师，我晚上。睡不好觉，失眠，好不容易睡着了，还一直做梦，早上起来也昏昏沉沉。确实，很多人会这样，晚上睡得不好，早上起来昏昏沉沉的。我们失眠与心的温阳功能和肾的滋阴功能不能协调，气血亏虚、阴阳失调等都可能有关系。今天给大家分享一个方法。刺激心经来帮助调理失眠，大家可以试试。心经从小拇指经过，刺激心经最好是用刮痧板。我们这样拿刮痧板，大概长四十五度，我们只需要刮手指上这一段心经就可以了。从上往下刮，慢慢稍稍用力刮，一直刮到局部有疼痛。酸胀的感觉，才停下来。左右都有刮。好，以上就是刮心经来缓解失眠的方法。失眠的朋友自己可以随时随地带个刮痧板，没事的时候刮一刮。好，今天的内容先到这里，感谢大家观看，谢谢大家。大家好，我是庄老师。我们常常说排毒养颜。也是现在很多女孩子追求的。事实上，及时让身体的废物排出，也是我们养生的重要内容。人体主用三个方式代谢废物，一个是通过尿液，一个是通过大便，一个是通过汗液。体内干净，人自然就会健康，肌肤当然就会很好。我们身体的膀胱经影响着。尿液和汗液，所以膀胱经是一定要保持畅通的。分享一个简单疏通膀胱经的方法。我们都知道膀胱经很强，从头到脚，我们找到三个关键部位进行疏通即可。我们从下往下说，第一个，膀胱经上部就是颈部这个位置，双手食指交叉。放在后颈部，以双手掌根提捏，或摩擦，紧肌至发热。经常疏通这里，面部和头部的废物能及时代谢排出。每次做五到十分钟就可以了。好，第二个，膀胱经中部，就是后腰这里。我们用双手搓后腰，自发热，就像我这样。膀胱经主要是靠肾补给能量，搓后腰是疏通膀胱经的重点。就这样一直搓，每次搓五到十分钟，感觉到局部有明显的发热。第三。疏通膀胱经两大排污口，一是尾中，二是昆仑穴。尾中穴就在我们膝盖后窝，也就是锅窝的终点。那么找到位置，我们可以用两个拇指这样按住，然后一压一松，为一循环，这样就可以很好的刺激到尾中穴。每次按压五到十分钟。左右脚都要做，昆仑穴在我们外踝和脚跟腱之间的凹陷处，就到这里。找到位置，我们用拇指稍稍用力的点住，然后做点揉，保持酸痛感。每次点揉三到五分钟。我们膀胱经当令在下午三到五点，这个时间段疏通膀胱经效果最好
，坚持疏通膀胱经，不仅仅排毒养颜，而且不用花钱，对身体好。好，以上就是我们日常简单疏通膀胱经的方法，大家只要坚持做，保健养生的作用自然就会出来。